будто вода закипала сама От огненных звезд в том озерном котле И звезды ли там пламенели во мгле Или плавали тысячи ванских котов С глазами, что ярче печных угольков Вот что подумает обычная кошка, глядя на этот пейзаж Зябка не по курортному, вокруг много неприятной мокрой воды, рыбаков не так много, как хотелось бы. В общем, нормальные котейки делать здесь, в турецкой провинции, ну, абсолютно нечего. Но кошки, о которых пойдет сегодня речь, и этот водоем, близнецы-братья, это озеро Ван. Город внизу тоже Ван. И кошки, которые поселились здесь с незапамятных времен, так и называются. Турецкие Ваны. Сегодня мы познакомимся с настоящими богатырями рода кошачьего. Сплошные мышцы ни одной жировой складочки. Выйдем навстречу армии котов. Мне кажется, я в каком-то кошачьем раю. Но в конце концов, сам турецкий Ван укажет нам верный путь. Провожай. Ну, провожай, показывай дорогу. Туда? Пошли. Или туда? Или туда? Кошка, отмеченная солнцем. Так описывали жители Вана этих животных еще в начале прошлого века. Говорят, ванские кошки уходили по ночам плавать в озере. То ли они там рыбу ловили, то ли спали на воде, никто не знал. Но когда они на рассвете возвращались обратно к берегу, Первые лучи солнца вспыхивали золотом на поверхности озера, головах и спинах плывущих кошек. Скорее всего, это просто красивая легенда, но есть в ней и доля истины. Плавающие коты. С трудом верится. Но все турки утверждают, что ванские коты не просто любят воду. Просто любит воду ваш Васька, когда под струйкой из-под крана плещется. Ванские коты плавают и делают это с удовольствием. Я пока своими глазами не увижу, не поверю. Вообще, легенда довольно сомнительная, как и ловля рыбы в озере Ван. И живности здесь водится жалкая мелкая уклейка. А все потому, что вода в озере не только соленая, но и щелочная. В ней столько соды, что местные хозяйки до сих пор не пользуются моющими средствами. Все и так великолепно отстирывается. Мылится. Хоть сейчас бери и стирай. Наверное, поэтому и рыбаков не видно. Хотя тут недавно поползли слухи, что в озере появилось еще одно живое существо, некое ванское чудовище. Дальний родственник шотландской Несси. Какие-то туристы даже сняли видео. Картинка мутная, но что-то шевелится. Может, и нам покажется. Ну, что касается меня, вот я, конечно, лучше встретился с белыми пушистыми кошками, чем с чудищем морским. Но, с другой стороны, тут как повезет, так повезет. Кошки Вана полудикие, то есть осенью и зимой, а надо признаться, здесь они бывают очень суровыми, они просятся на постой к людям. Пустите хозяин, холодно очень. Но как только приходит весна, только их и видели. Дружба с человеком забыта, у кошек любовь, и они парами уходят в горы. Там они живут, охотятся на мелких грызунов, воспитывают детей, в общем, настоящие дикие свободолюбивые звери.
Для туристов, которые решили посетить ван, есть три основные приманки. Это, собственно говоря, ванские кошки, загадочное ванское чудовище и вот этот остров. Он называется Ахтамар, на нем располагается одноименная церковь, в которой более тысячи лет. Сейчас мы туда и пристанем. Здесь был древний армянский монастырь, а до наших дней сохранилась лишь эта церковь, церковь Святого Христа, великолепный памятник архитектуры X века нашей эры. Видите вот эту резьбу по камню? Здесь не только сюжеты из Библии Великих Святых, здесь еще большое множество сцен с изображением животных, растений, птиц. Я думаю, что и нашей кошки здесь тоже нашлось место. Пойдемте посмотрим. Вон она! Вон она, видите? Поджала хвост, грудь выставила вперед. Красавица какая, а? Кс -кс 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 -кс. Выше тысячи лет. Все такая же красивая. Чем ближе я узнавал Ван, чем глубже погружался в столетия, тем острее было чувство, что земля, по которой я хожу, особенная. И по каким бы закоулкам истории я ни шел, я все время чувствовал рядом мягкую кошачью поступь. Вот здесь, на этом самом месте, находилась величественная столица древнего государства Урарту. В VI веке до нашей эры это государство закончило свое существование, но до этого было очень могущественной и развитой для своего времени державой. Иначе Урарту называли Ванским царством. На этом месте археологи сделали массу открытий и, среди прочего, нашли скелет кошки, которому 2700 лет. Известно, что эта кошка погибла вместе со столицей Урарту, когда город в 590 году захватили и сожгли скифы. Удивительным было то, что кошка, по всей видимости, была домашней. Постепенно, благодаря другим, более древним находкам, ученые пришли к выводу, что в этих краях кошек приручили даже раньше, чем в Древнем Египте. А между тем, потомки тех самых древних кошек, которые водили дружбу еще с ассирийцами, до сих пор живут здесь, в Ване. Правда, беда в том, что их становится все меньше и меньше. Традиционно турок особенно интересуют абсолютно белые кошки с разноцветными глазами. Их-то они и называют истинными ванки-диси, ванскими кошками. Чтобы сохранить их популяцию, правительство запретило вывоз э, белых кошек с территории государства. И даже открыло специально исследовательский центр ванки-диси. Тут все напоминает о ванской кошке даже ворота. Посмотрите, как у ванской кошки. Один глаз голубой, другой желтый. И логотип в форме озера Ван. Пойдем познакомимся с ними поближе. Здравствуйте. Меня зовут Виктор, а это ваше кошачье царство? Да, здесь у нас находится 150 животных, из которых 56 кошек, 50-55 котов и 30 котят. Ага. Круто. Ну, давайте посмотрим все это кошачье владение. Показывайте. Центр Ванки Диси возник в конце прошлого века. Его задача – сохранение популяции уникальной ванской кошки и исследование ее генетики. Все рожденные здесь котята здесь же и остаются, их не продают и не отдают. Так что сегодня кошкин дом очень густо населен такими вот замечательными блондинами и блондинками. Мне кажется, я в каком-то кошачьем раю. Дом ванской кошки разделен на женскую и мужскую половину. Котята живут в отдельном помещении со своими мамами до тех пор, пока им не исполнится три с половиной месяца. После этого они уже считаются подростками и их выпускают в общий вольер. А можно туда зайти? Конечно. Да, спасибо. Эй, эй, вы, хвостатые! Пум-пум-пум-пум. Привет, как тебя зовут? А у меня для вас что-то есть. А здесь и мальчики, и девочки вот здесь сейчас, нет? Или только девочки? 
Здесь и мальчики, и девочки вместе. Мы их не разделяем, пока у них не начнется половое созревание. А в каком возрасте они разделяются? Мы отделяем самок и самцов по их группам в возрасте 11 месяцев. Кстати, навестить ванских котов может любой желающий. Вход на территорию исследовательского центра стоит всего одну лиру. А мы с доктором Абдулой отправились на мужскую половину этого кошачьего дома. А это их уличный вольер. То есть они живут совершенно свободной жизнью на улице. Круто. И здесь одни парни, да? Здесь находятся только самцы. А вообще, как они между собой? Вообще, муч, много мужчин в одном месте, это взрывоопасная атмосфера должна здесь быть. Они не дерутся друг другу там. Все верно, у них постоянная борьба. Ага, бывает, да? А можно к ним туда зайти? Окей. О, здорово! У тех, кто уже знаком с породой турецкий ван, как и у меня, могло возникнуть множество вопросов. Прежде всего, почему эти кошки полностью белые, когда существует даже такое официальное определение, как ванский окрас? Это каштаново-красный хвост с более темными полосками и такого же цвета пятна у основания ушей, а остальная шубка белая. Здесь в наличии только белая шубка. А где все остальное? В моем представлении, собственно говоря, представлении всех европейцев, турецкий ван, он несколько другой. Где рыжие отметины, где вот полоса здесь на голове. Турецкий ван должен быть чисто белого окраса. Глаза должны быть либо оба голубые, оба янтарные, либо один глаз голубой, один глаз янтарный. У некоторых может быть на голове темное пятно размером от 12 до 18 шерстинок. Данная порода с перечисленными характеристиками официально зарегистрирована в Турции в 2006 году как отдельно существующая порода. В общем, в этом вопросе турки категоричны. Только абсолютно белых кошек они признают ванскими. А вот все остальные главные признаки породы в Турции и в мире примерно одинаковые. Ваны – это крупные мускулистые кошки, широкой грудной клеткой и шелковистой, водоотталкивающей полудлинной шерстью без подшерстка. Голова клиновидной формы, с небольшими ушами, средним, аккуратным носом и сильным подбородком. Мне кажется, вот он один может спокойно совершенно выйти на встречу с армией, мышей, да чего там мышей даже, крыс, может с одним движением лапать. Ха, да, ты такой, ты такой, посмотрите на это, вот она может. Да, грудь какая широкая, пловец, точно пловец. Кстати, о пловцах. Мы с доктором Абдулой переместились на женскую половину, и там я решил, наконец, задать этот животрепещущий вопрос. Действительно ли это водоплавающие кошки? Где у них жабры? Где, где у тебя жабры? Там? Где, где у них ласты? Действительно они любят воду? Да, действительно. Одной из основных особенностей, отличающих ванских от всех прочих пород кошек, является то, что она любит плавать. А можно это увидеть? Или сейчас не сезон, очень холодно? Нет, сейчас слишком холодно, летом мы могли бы вам это показать в озере Ван. Я бы тоже сейчас в воду не залез, честно вам сказать. Да? Ты чего там? Вот, вот она. Спасибо вам огромное за такую содержательную беседу. Спасибо тебе за подранную куртку, за подранную рубашку. Спасибо вам всем, дорогие мои любимые, красивые ванские кошки. Пока. В Турции существует поверье. Если внимательно посмотреть в разноцветные глаза ванской кошки, можно увидеть свое будущее. Ну-ка, покажи мне. Покажи мне свои глазки. Ну да. Дорога дальняя. Новые друзья. И действительно, пора отправляться в путь. Держите, доктор. Это вам. Счастья вам и здоровья вам и ванским кошкам. Будущее самой ванской кошки предсказать трудно. Сейчас закон запрещает вывозить ее из страны, а ведь было время, когда ванские кошки служили особенным подарком гостям этого региона. Было это совсем недавно, и именно так мир узнал о турецком ване. 
Под на 1955 году две дамы из Британии, журналисты и фотограф, путешествовали по Турции, выполняя редакционное задание. И здесь местные жители подарили им двух белорыжих котят – мальчика и девочку. Очень странные для кошачьего характера свойства открылись девушкам на обратном пути. Во время привала котята выскочили из машины, бросились к ручью и начали плескаться на мелководье. Британок немало удивило такое поведение. По их возвращении весь мир узнал об уникальных плавающих кошках. Чуть позже их официально зарегистрировали как первых турецких ванов. Вот с тех самых пор и нет согласия среди любителей этой породы. В Турции ванская кошка одна, в Америке другая, в Европе третья. Свою позицию относительно правильного вана турки высекли в камне. Вот он, белый кот с разными глазами. Один глаз голубой, другой желтый. Ванская кошка стала настолько вдохновляющим образом для Турецкой Республики, что ее изображение выбили на монете, отпечатали на марке и даже сделали символом компании за вхождение страны в Евросоюз. Кто же все-таки она? Ванская кошка. В Турции не в части наука филинология и официальных питомников здесь нет. Поэтому с этим вопросом я решил навестить своего уже старого знакомого Харви Харрисона. Англичанина, который ради любви к турецким кошкам даже переехал сюда жить. Ну, то есть не совсем сюда, а на северный Кипр. Ведь это, наверное, неспроста. Недавно археологи нашли на острове самый древний скелет домашней кошки. Ему девять с половиной тысяч лет. А это значит, что первых хвостатых одомашнили совсем не в Древнем Египте, а здесь, на Кипре. Вот же ты где, вот же. А ну пошли. Пойдем. Пойдем, пойдем, провожай. Ну провожай, показывай дорогу. Сюда? Пошли. Или туда? Или туда? Я понял, туда. Я иду. Сюда? Я правильно пришел? Спасибо тебе большое. Здравствуйте, Виктор. Как дела? Здравствуйте, Харви. Рад вас видеть. Харви, у меня к вам вот такой вопрос. Я ищу ванских кошек. Не можете ли вы мне о них рассказать? Хотите знать, что это за кошка, да? Я спас эту кошку. Еще несколько дней назад она жила на мусорной свалке. А посмотрите, какой это прелестный котенок ванской кошки. Это ван? Да, это ванская кошка. По цвету, по общему внешнему виду. Густая шерсть, плотный хвост. Она немножко нервничает, но главное, что она выжила. Может, пройдем внутрь? Харви придерживается общемировых представлений об окрасе ванской кошки. Значит, у нее должны быть цветные отметины на хвосте и на голове. Как и всех остальных своих питомцев, представителей ванов он находит прямо здесь, на улицах, спасает, вскармливает и дает путевку в породистую жизнь. Еще недавно она жила на мусорной свалке, но она сразу же проявила по отношению ко мне дружелюбие и выглядела голодной. Она была такая забавная, так что я дал ей имя Люси Лунная Танцовщица. Люси Как только она меня видела, она бежала ко мне со всех ног, подскакивала. Просто на луне от счастья. Этой кошкой очень заинтересовался покупатель в Эстонии, он уже прислал задаток. Я собираюсь отвезти ее в Стамбул. И там на выставке кошек эксперты заверят ее породу и дадут оценку «хорошо» или «еще как-то». Но я думаю, хорошо. И потом она отправится в Эстонию. А, Харви, вот я и хотел бы, чтобы сегодня вы рассказали мне об этой замечательной породе «Ванские кошки». У Харви живет более чем 40 кошек. Это турецкие ваны, ангоры и просто коты без рода и племени. Он ученый-энтузиаст, исследует генетику 
и происхождение турецких кошек, которых завезли сюда еще османы, и которые с тех самых пор живут здесь изолированно, а значит, в самом генетически чистом виде. Это Харви, кто же такой Ван, как он должен выглядеть? Турецкий Ван. Есть два вида этой породы. Один из них широко признанный на Западе. Отличается расцветкой. Некоторые предпочитают рыжие пятна. Некоторые говорят, что ванны с рыжими пятнами – это и есть настоящие турецкие ванны. Вот эта кошка, у нее тело белое, цветной хвост. И сбоку на морде пятна. У них бывает еще дополнительное пятно на плече, которое называют отпечатком большого пальца Аллаха. Но у этой такое пятно расположено прямо посреди шеи, а не на плече. У них могут быть еще дополнительные пятна на теле, но их должно быть не очень много. Главное, чтобы было пятно сбоку морды. С белой линией посередине. У этой очень широкая белая полоса на морде. Все равно это хороший ван. И она, что важно, представительница аборигенной породы. Она не результат какого-то специального скрещивания. Аборигенная кошка. Очень хорошая кошка. Все остальные ее черты такие, как надо. Сильные лапы, широкая грудь и широкая голова. Очень хорошая кошка. Очень молодая. И, конечно, я не мог не спросить главного специалиста по турецким кошкам про плавание. А правда ли, что ванские коты – это единственные водоплавающие коты в мире? Или это миф? Я думаю, что это просто придуманная история, чтобы популяризовать эту породу и вызвать к ней интерес. Я не вижу никаких особых различий между ванскими кошками и другими кошками. И, как известно, кошки не отличаются особой страстью к плаванию. Но их можно научить плавать. Некоторые могут больше бояться, некоторые меньше. Но это точно не отличительная особенность ванской кошки. Знаете, все-таки я бы в этом вопросе скорее встал на сторону Харви. Кошки, они ведь и в Турции кошки. А любители поплескаться в воде можно и среди наших сибиряков отыскать. Харви, а это единственный ван среди ваших 42 кошек или еще есть? Нет, внутри дома у меня есть еще. Если хотите посмотреть на них, то пойдемте. Можно посмотреть на них? Да, давайте. Есть и большие да кошки. Ладно. Очень большие кошки, Очень да. большой. Вот это я понимаю. Вот это зверь. Какой же красивый, какой же он, и пускай не все признаки ванны у него на лицо, но тем не менее, о, вот это животное. Вы как закадычные друзья. Yeah. Харви, скажите, пожалуйста, а вот, вот эти вот э, признаки огромного дикого зверя, это от того, что ванны, они в основном ведут дикую жизнь, или почему они такие массивные, почему они такие мощные? Особая черта этого кота – то, что он является очень сильным и тяжелым. Это выдающийся кот. Я думаю, он весит около 7 килограммов, хотя я его не взвешивал. Но, кстати, довольно утомительно все время держать его на руках. И это не жир, это все мышцы и кости. Он упрямый, как осел, но у него прекрасный характер, очень добрый. Я его зову мой нежный великан. Хорошо, что он такой нежный, потому что он, конечно же, мог бы очень сильно навредить тем, кого не любит. Но он всех любит. У этого кота слишком яркий окрас, чтобы соответствовать классическому описанию турецкого вана. Но котята из его помета всегда с идеальным окрасом. Так что это просто проблема с геном, отвечающим за пятна. Иногда окрас бывает слишком ярким, иногда идеальным. Никогда не знаешь, что выйдет в результате. Просто спаривайте и надейтесь на лучшее. Харви подтвердил, что большие размеры и мощная комплекция – это результат адаптации котов к холодному климату. Это вам не худые и стройные восточные кошки. Это представители суровой, холодной, такой неизведанной и загадочной части Турции. Вот и Музафар, 
Хоть и прожил всю свою жизнь на теплом Кипре, мощи своей не растерял. Не знаю, как вы, а мне надолго запомнится это путешествие, эти великолепные вольные горцы, которые, несмотря на свой дикий характер, всегда возвращаются туда, где было хорошо, тепло и уютно, где всегда ждут люди, которые их по-настоящему любят и ценят. Да? Любите кошек, и они обязательно ответят вам взаимностью. А возможно, даже замоют о вас слово где-нибудь там, на небесах. Увидимся. Ну, беги домой, беги. Беги домой, беги домой, беги.